ഹായ് ആ ഇന്ന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യലി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മോശം ഫിനാൻഷ്യലിയേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് എന്ന ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ഈ എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമാവുന്ന കാണുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ആശ്വാസം കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് നാളെ മുതൽ ഒരു പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ പക്ഷേ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കാത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ലോകം മുഴുവനും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് നടക്കാത്ത ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാളത്തെ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കാത്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പത്രം നോക്കാം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്റ്റിൽ ഇൻ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ന്യൂസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതുവരെക്കും ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ തൗസൻഡ് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആകാൻ തന്നെ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സോളം എടുത്തു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് അത് ലോകത്തിന് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദിവസം കൂടുതൽ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ എടുത്ത ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്മിഷനോ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ തടയാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മുൻ പേജിലും മെയിൻ ന്യൂസ് ഇന്ത്യ സ്റ്റിൽ ഇൻ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ രാജീവ് ഗൗബ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ നടത്താൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നാണ് രാജീവ് ഗൗബ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ഹോം സെക്രട്ടറി ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അജയ് ഭല്ല അജയ് കുമാർ അജയ് കുമാർ ഭല്ല പിന്നെ നിസാമുദ്ദീൻ ഏരിയയിലും ഇരുന്നൂറോളം പേര് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു ഒരു റിലീജിയസ് ഗ്യാദറിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിംറ്റം സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാം അത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ റാ റാബി ഹാർവസ്റ്റ് ബി അഫക്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ഫാം വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ റാബി ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റാബി ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് കാര്യം മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിലുള്ളത് അവിടെ വേറെ ഒന്നും എഴുതിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഫിഫ്ത്ത് പേജ് സൗത്ത് പേജിൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അവിടെയുള്ളത് പിന്നെ കാവേരി അതുപോലുള്ള നദികൾ ഒക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കാരണം നോ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണകരമായ കാര്യം ഈ കോവിഡ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ലോകം മുഴുവനും സിറ്റീസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനായി കാര്യം എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി പോലുള്ള വേൾഡിലെല്ലാം വേൾസ്റ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിറ്റികളിലൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര എയർ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കാര്യം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഇനി വീണ്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പഴയ ജോലിയാകും പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ട് ഷോർട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ഷോർട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഷോർട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന
പി എൻ പി എം എൻ ആർ എഫ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എം എൻ ആർ എഫിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് ആണ് പി എം എൻ ആർ എഫിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആർമിക്കുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ട് പിന്നീട് പി എം കെയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഫണ്ട് പി എം കെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റീസും എല്ലാവരും ഫണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പി എം കെയേഴ്സിലേക്കാണ് കാരണം ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഫണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി എം കെയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻ ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഫണ്ട് എന്നാണ് പിന്നീട് പിന്നെ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഇവിടെ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിനടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ ഡി ആർ എഫിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ ഡി ആർ എഫ് എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിരിക്കുക നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ആണ് എൻ ഡി ആർ എഫ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേരുണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്രെയിൻ കോച്ചസ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്സ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ കോച്ചസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അയ്യായിരം ട്രെയിൻ കോച്ചസ് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനാണ് അദ്ദേഹം ഫുഡ് ആർട്ടി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു എസിലെ വൈറസ് ക്രൈസിസ് വിൽ ഗെറ്റ് വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ട്രംപ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു എസിലെ വൈറസ് ക്രൈസിസ് ഇതിനേക്കാളും വേഴ്സ് ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്പെയിൻ ചൈനയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ സ്പെയിനും ഓൾറെഡി ചൈനയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു യു എസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റലി ഓവർടേക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ സ്പെയിൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജയർ ബോൾസനാരോയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ജയർ ബോൾസനാരോ ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം അവിടെ ഈ ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹു ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സഹായികളൊക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരായി എന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ് ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹു ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാബ് പാർലമെന്റിന്റെ പേര് നെസറ്റ് എന്നാണ് കെ എൻ ഇ എസ് എസ് ഇ ടി നെസറ്റ് ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ജെറുസലേം ആണ് ജെറുസലേം പിന്നെ മാൽദ്വീവ്സിന്റെ പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് മാൽദ്വീവ്സ് മാൽദ്വീവ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഖ് ആണ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഖ് പിന്നെ ട്രംപും പുടിനും തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി ഓയിൽ പ്രൈസസിനെ കുറിച്ചും കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചും വേൾഡിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആൻഡ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് കെയറിനെ കുറിച്ചും ഗ്ലോബൽ ഓയിൽ പ്രൈസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ട്വന്റി ഡോളറായി മാറി ഒരു ഒരു ബാരലിന് അറുപത് ഡോളർ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ട്വന്റി ഡോളർ ആയിട്ട് മൂന്നിലും ഒന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഓയിൽ പ്രൈസസ് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോമഡി പിന്നീട് ഈ നാസിസത്തിനും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിനും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു സിമ്പൽ ആയിരുന്ന ഗ്രീസുകാരനായ മനോലിസ് ഗ്ലസോസ് മരിച്ചു പോയി ഇന്നലെ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു ഏജ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു മനോലിസ് എം ഒ എം എ എൻ ഒ എൽ ഐ എസ് മനോലിസ് ഗ്ലസോസ് ജി എൽ ഇ സെൻഡോ എസ് ഗ്ലസോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീസുകാരനായ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് നാസി കൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പിന്നീട് വളരെ വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ച മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്
ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ സോറി ഷെയർ പ്രൈസസിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ ചെയ്തു തുടങ്ങി സോ ദ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഷെയർ ഇൻഡസസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡസസ് സെൻസെക്സിൽ നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇൻക്രീസിൻ്റെ കാരണമാവുന്നത് ഈ ബുൾസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദ യൂസ് ടു സെൽ ദ ഷെയർസ് അത് അവർ അങ്ങനെ സെല്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസസ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പം അവർ അത്തരം മാർക്കറ്റിന് ബേറിഷ് മാർക്കറ്റ് കാര്യം അവരുടെ ബേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതലും പിന്നെ ലെൻഡേഴ്സ് അപ്രൂവ് സൂസ് ലോൺസ് ഡെറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൻ ടെർബൈൻ മാനുഫാക്ചർ ആണ് സുസുലോൺ സുസുലോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എസ് യു സെഡ് എ ലോൺ സുസുലോൺ സുസുലോൺ കടത്തിലാണ് ആ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന കൺസോർഷ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നൊരു ന്യൂസാണ് സുസുലോണിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് തുൾസി തണ്ടി ടി യു എൽ എസ് ഐ തുൾസി തണ്ടി ടി എ എൻ ടി ഐ പിന്നെ സെബിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെബിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വേറൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ ആർ ഐസ് ക്യാൻ നൗ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകളിൽ ഇനി മുതൽ എൻ ആർ ഐസ് നോൺ റെസിഡൻറ് ഇന്ത്യൻസിനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്തു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽ നെയ്മിലി ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ റൂട്ട് എഫ് എ ആർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫ് എ ആർ ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ റൂട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽ നെയ്മിലി ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ റൂട്ട് ടു എനേബിൾ നോൺ റെസിഡൻസ് എൻ ആർ ഐസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നാളെ മുതലാണ് നാളെ മുതൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൽ എൻ ആർ ഐസ് നോൺ റെസിഡൻറ് ഇന്ത്യൻസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ റൂട്ട് അവരുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് എ ആർ ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ റൂട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽ നെയ്മിലി ഫുള്ളി ആക്സസിബിൾ റൂട്ട് എഫ് എ ആർ ടു എനേബിൾ നോൺ റെസിഡൻസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ എം എഫ് ഐ കളക്ഷൻ ടു ബി ഹിറ്റ് മോസ്റ്റ് ബൈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ആണ് എം എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻ ബി എഫ് സീസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് സോറി ബാങ്കുകളെല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഡോ ബാങ്കുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ ബി എഫ് സീസിനെ എം എഫ് ഐസിനെ അവർക്ക് ഈ ഡോർ ടു ഡോർ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എം എഫ് ഐസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ആണ് ഒരു കാര്യം മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ ലോണുകളാണല്ലോ അവർ കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെറുകിട ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അത് പാവപ്പെട്ടവർക്കായിരിക്കും അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഡോർ കളക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ആ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ആ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എം എഫ് ഐസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻ ബി എഫ് സിസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഷാഡോ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലായിരിക്കുകയാണ് എൽ എൽ പിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എൽ എൽ പി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എം സി എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് എം സി എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഒളിമ്പിക്സ് എൻ്റെ റീഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഇപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂലൈ ടു ത
IOA, IOA uh, Secretary General Raji Mehta, IOA Secretary General Raji Mehta. Wimbledon Mikyaran cancel a take on the Wimbledon Mikyaran cancel a better than Sadar Navaran. NFSF National Sports Federation. NSF National Sports Federation. Then it is sports page, next page, like a bombo. Jamima Rodriguez and a good news on Jamima Rodriguez, India. T20 India women cricket team player and Jemima Rodriguez J E M I M A H R O D R I G U E S R O D R I G U E S Jemima Rodriguez ITTF International Table Tennis Federation International Table Tennis Federation Table Tennis na control in ITTF International Table Tennis Federation na in a Gugesh na gurthana news on the G Gugesh where Padimun Vice Matrola India G and D Gugesh on where Padimun Vice Matrola India uh, Grandmaster on India the Prime Grandmaster Slurala and D Gugesh Then it is Sports Page Sports Page Sports Page Hindu,